क्वेश्चन नंबर टू की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं सेम पेपर है हमारे पास ठीक है और उसका हम क्वेश्चन टू सॉल्व करने लगे हैं तो प्लीज़ फोकस सो क्वेश्चन नंबर टू इज़ अबाउट ग्रुप सेवनटीन यानी हेलोजन से रिलेटेड है सो so, इसमें उसने मैं क्या दिया एक टेबल दे दिया है उसमें उसने एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन है बॉन्ड एनर्जीज़ हैं स्टैंडर्ड इंथेल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन है बॉयलिंग पॉइंट्स हैं और बॉयलिंग पॉइंट ऑफ देयर हेलाइट्स हाइड्रोजन हेलाइट्स हैं ओके देन हमसे डिमांड क्या करता है कोशिश क्या करें कि आप क्वेश्चन जो डिमांडेड है पहले उसको फोकस कर लें देन आप इन्फॉर्मेशन स्टडी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्प आउट करेगा ठीक है तो क्वेश्चन वन ए है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टैंडर्ड इंथेल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन तो हम क्या करेंगे इंथेल्पी चेंज नीडेड टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैशियस एटम फ्राम इट्स एलिमेंट एट स्टैंडर्ड स्टेट और इन स्टैंडर्ड स्टेट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन तो तीन बातें मेरा बेटा कि हमने क्या करना है एटम फॉर्म गैशियस एटम फॉर्म करना है वन मोल कहाँ से उसके अपने स्टैंडर्ड एलिमेंट से अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ओके नेक्स्ट पार्ट है कि फोर फॉर फ्लोरिन एंड क्लोरिन द इंथेल्पी चेंजेज ऑफ एटमाइजेशन और हाफ द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ओके अगर इस बात को हम देखें टेबल से तो देखें ये 158 है उसका हम हाफ करें तो 79 है 242 है उसका हाफ करें तो 121 है ओके okay, ये बात क्लियर हो गई देन कहते हैं फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन द इंथेल्पी चेंजेज ऑफ एटमाइजेशन आर मच मोर देन द हाफ वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज सो लुक फॉर ब्रोमीन इट द बॉन्ड एनर्जीज वन अगर उसका हम हाफ करें तो मेरा बेटा हमें क्या नजर आएगा हाफ ऑफ 193, इट इज 96.5, लेकिन यहां में क्या वैल्यू नजर आ रही है 112, यही बात उसने यहां एक्सप्लेन की है ठीक है देन कहते हैं कि 151, इसका अगर मैं हाफ करूं, सो व्हाट वी गेट 151 और उसका हाफ सो द आंसर इज 75.5, फाइव वेयर हेयर वी हैव द वैल्यू वन ओ सेवन सो यही बात उसने यहाँ कही है कि फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन द इंथेल्पी चेंजेज ऑफ एटमाइजेशन आर मच मोर देन हाफ द वैल्यूज ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज क्या था सजेस्ट अ रीज़न फॉर दिस रेफरेंस तो बहुत क्लियर इसका आंसर है देखिए वन मार्क है ज़्यादा आपने लंबी चौड़ी डिटेल में भी नहीं जाना यू जस्ट हैव टू मैंशन दैट फ्लोरिन एंड क्लोरिन बोथ आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर वेयर एज ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड ठीक है अगर आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो ये भी इनफ है अगर आप इसको लिंक बना दें और कह दें कि फॉर द एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन द बॉन्ड एनर्जी ठीक है हम क्या है सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट द लिक्विड ब्रोमीन इनटू गैशियस ब्रोमीन देन वी हैव टू ब्रेक द बॉन्ड ओके तो इसलिए इसकी जो एटमाइजेशन है वो क्या है थोड़ी सी ज़्यादा है इसी तरह आयोडीन है विच एग्जिस्ट इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर सो वी हैव टू इंक्लूड दैट एनर्जी एज वेल टू कन्वर्ट और टू ब्रेक द बॉन्ड एटमाइजेशन करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी सो so, अगर आप इतना मैंशन कर दें क्लोरिन फ्लोरिन आर गैसेज वेर एज ब्रोमीन लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर देन द स्टैंडर्ड इंथेल्पी ऑफ फार्मेशन ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल आई सी एल इज माइनस ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो किलो जाउल पर मोल Use this information and the bond energies of iodine and chlorine to calculate the ICL bond energy. Okay, तो इसके लिए आपके पास बहुत सिंपल सी सिचुएशन है हम क्या करते हैं फार्मूला पुट करते हैं देखें ज़रा तो एक छोटा सा फार्मूला है अगर इसको आप याद रखें कि इंथेल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट और दैंड माइनस सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट अब आपने क्या करना है जस्ट वैल्यूज रिप्लेस कर दें ठीक है तो ये आप पास क्या है वैल्यूज रिप्लेस हो गई सॉरी आपके पास क्या है इक्वेशन मैं आपको पहले अगर बता दूँ तो हमारे पास इक्वेशन क्या है कि वी हैव आयोडीन हाफ प्लस हाफ क्लोरीन एंड देन वेल व्हेन दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस आई ओके तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन है अगर हम इस मेन इक्वेजन को पुट करें तो हमारे पास क्या है ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट हैं एज यू सी नाउ यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द वैल्यूज़ फ्राम द अबव टेबल अगर हम अबव टेबल जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है उसमें से क्या करें सी एल की जो बॉन्ड एनर्जी दैट इज टू फोर टू हम उसको पुट कर देते हैं सो हाफ द वैल्यू ऑफ टू फोर टू एंड देन हाफ द वैल्यू ऑफ आयोडीन विच इज वन फिफ्टी वन ओके अब हमने क्या करना है आई को क्या करना है फाइंड आउट करना है आई सी एल बॉन्ड एनर्जी ये हमने फाइंड करनी है वेर एज द रिएक्शन की एनर्जी भी हमें क्या है गिवन है दैट इज़ 
here minus 24.0 so we have to put minus 24.0 ab aapne just kya karna is equation ko uh, simple simplify kar de and you will get the answer okay to beta ye aapka kya hai calculate karenge aap to ye aapke paas final answer aa jayega clear then next part ki taraf move karte hain so the next part is explain the trend in the boiling points of the hydrogen halides hcl hpr and hi to aapko clearly pata hona chahiye mera beta ke these three have induced dipole interaction or intermolecular forces in between these theek hai aur jab hum kya karte hain from top to bottom group mein move karte hain mera beta to kya hota hai strength of the intermolecular forces increase hoti hai due to the increase in the electronic cloud and the molecular mass ओके सो हम क्लियरली क्या कहेंगे कि सिर्फ एक्सप्लेन करना है द ट्रेंड ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट अगर हम टेबल को फोकस करें तो इन दैट टेबल बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो रहे हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं 85, 238, 332, थर्टी फोर अगर इस पहले को मिस कर दें छोड़ दें इनको देखें अगर तो हमारे पास क्या है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं सॉरी हाइड्रोजन हेलाइट्स की बात हो रही है वन टू थर्टी एट तो इंक्रीज़ आ रहे हैं इन तीनों के तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे एज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और स्ट्रेंथ ऑफ द इंड्यूज डाइपोल इंड्यूज डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और इंक्रीजिंग ओके सजेस्ट वाई द हाइड्रोजन हेलाइड एच एफ डज नाट फॉलो द ट्रेंड इन द बॉइलिंग पॉइंट्स शोन बाय एच सी एल एच बी आर एंड एच आई तो अगर आप क्लियर देखें तो एच एफ बिल्कुल डिफरेंट है टू नाइन्टी थ्री एकदम फॉल आया दैन फिर राइज आ रहा है ठीक है वो हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं सो so, हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड को क्या करना है एक्सप्लेन करना है कि वो इस ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं कर रहा तो उसकी रीज़न हम ये देंगे कि एज हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स एज कम्पेयर टू द इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ओके और उसकी भी रीज़न हम दे सकते हैं कि एज फ्लोरिन इज़ वेरी और हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव ओके ये बता सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो मेरा बेटा क्या है हमारे पास इन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑफ द हेलोजेंस आर रिप्रजेंटेड एज पी टू क्यू टू P2 टू कम्बाइन विद हाइड्रोजन एंड ऑन हीटिंग टू फॉर्म एच पी इसका मतलब है हीट करने पर रिएक्शन हो रहा है तो ये फ्लोरिन तो नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरिन क्या करता है खुद ब खुद रिएक्ट करता है विच कैन बी ईजीली ब्रोकन डाउन इन टू इट्स एलिमेंट्स अ सोल्यूशन ऑफ एच पी इन वाटर रिएक्ट विद एक्वस आयोड सिल्वर आयन्स टू फार्म येलो प्रेसिपिटेड इससे कन्फर्म हुआ कि ये क्या है आयोडाइड आयन्स हैं ओके okay, तो पी जो हमारे पास है वो क्या हो सकता है आयोडीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द येलो प्रेसिपिटेट और आप यू नो दैट आयोडाइड आयंस ओनली फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट व्हेन दे रिएक्ट विद द सिल्वर आयंस ओके सो क्यू को अगर हम कंफर्म करें तो क्यू कंबाइन एक्सप्लोजिवली इसका मतलब है कि हाईली रिएक्टिव क्या है ये हेलोजन है जो कि क्लोरिन फ्लोरिन में से हो सकता है दैन फ्लोरिन की आयन हमारे पास क्या है आयन के फॉर्मेशन क्या उनकी आयन्स के टेस्ट हमारे पास नहीं है तो इसका क्लियर मतलब है कि ये क्या होगा क्लोरिन होगा दैन हम इसको कन्फर्म करते हैं उनके टेस्ट से तो कि देखें वैन वी एड द एक्व सिल्वर आइंस टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट एंड फ्राम दिस वाइट प्रेसिपिटेट फार्मेशन इट कन्फर्म दैट इट इज़ क्लोराइड ओके सो इट मीन्स क्लोरिन क्या है वो क्लोरिन सॉरी क्यू क्या है क्लोरिन है पी क्या है आयोडीन है तो पी इज आयोडीन आई टू एंड क्यू इज क्लोरिन सी एल टू और हम क्या करेंगे इनके नेम भी लिख सकते हैं एच पी रेपिड रेडिली डीकम्पोज हम पता है कि जो आयोडीन है एच आई है वो क्या होता है बहुत ही अनस्टेबल है तो इसलिए क्या होता है फ़ौरन से वो वापस रिवर्स हो जाएगा डीकम्पोज हो जाएगा अपने एलिमेंट्स में ठीक है इन टू इट्स एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेन हीटेड बट एच क्यू इज स्टेबल टू हीट एक्सप्लेन दिस ठीक है विद रेफरेंस टू द बॉन्ड एनर्जीज तो हम सिंपली कहते हैं कि एज वी गो डाउन द साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजिंग देयर फोर द बॉन्ड और द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज डिक्रीजिंग ठीक है और इसकी रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि क्या हो रहा है जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है सो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि एज वी गो डाउन द बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग वेयर एज बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग देयर फोर एच पी इजीली डीकम्पोज वेयर एज एच क्यू इज स्टेबल ऑन हीटिंग राइट एंड एक्सप्रेशन इक्वेजन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द एच पी तो ये बहुत सिंपल सी बात है मेरा बेटा 
इसको क्या करेंगे हम वी जस्ट हैव टू राइट एच पी कीप दैट इन माइंड कि ये एच पी है ये क्या है एच आई के इक्वलेंट है तो हम क्या करेंगे डबल एरो डालेंगे क्योंकि ये क्या है फोर रेडिली डिकम्पोज हो रहा है और ये क्या होते हैं इसके एलिमेंट भी अनस्टेबल हैं ओके okay, तो ये आयोडीन प्रोड्यूस करेगा और H2 प्रोड्यूस करेगा अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे वी हैव टू प्लेस टू हेयर ठीक है ये भी गैशियस फार्म में होगा ये भी गैशियस फार्म में होगा और ये भी गैशियस फार्म में होंगे या अगर आप स्टेट क्योंकि मार्क वन है स्टेट सिंबल से अगर आप एवॉइड करें तो भी ठीक है नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन इज राइट एंड आयनिक इक्वेजन इंक्लूडिंग द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वाइट प्रेसिपिटेड यानी हमने आयोडाइड क्लोराइड आयन को फोकस करना है एज क्यू वॉज क्लोराइड सो हम क्या करेंगे मेरा बेटा क्यू वन नेगेटिव एक्वस प्लस ए जी वन प्लस एक्वस वेन दे कम्बाइन दे प्रोड्यूस ए जी क्यू सॉलिड एंड दैट वॉज वाइट प्रेसिपिटेट ये क्या थे वाइट प्रेसिपिटेट्स थे ओके नेक्स्ट क्या कहता है और उसने कहा था आयनिक इक्वेजन लिखनी है ठीक है ये बात याद रहे इन आयनिक इक्वेजन तो हमने आयनिक इक्वेजन मैंशन करनी है और नहीं मैंशन करनी देन कहते हैं सब्सिक्वेंट डिजॉल्विंग ऑफ दिस प्रेसिपिटेट इन डायल्यूट एक्वस अमोनिया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है कि वैन वी एड द एक्सेस अमोनिया डायल्यूट अमोनिया तो क्या होता है मेरा बेटा जो आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड बन चुका हो सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड क्लोराइड बन चुका होता है वो रेडिली डिजॉल्व हो जाता है सो so, इसको हमने कैसे शो करना है ए जी क्यू सॉलिड वी हैव टू एड एक्वस अमोनिया ओके देन अच्छा सॉरी हमने आयनिक इक्वेजन बनानी थी ठीक है लेकिन अब ये भी याद रखना है आपने कि सिल्वर जो क्लोराइड है वो सॉलिड है अब उसमें आयन्स नहीं है ठीक है सॉलिडिफाई हो चुके इसलिए हम नहीं दिखा सकते हाँ यहाँ आप आयनिक इक्वेजन दिखाओगे क्या दिखा सकते हैं ए जी एन एच थ्री होल टॉइस एंड डेट हैज़ अ होल प्लस चार्ज इसके साथ आप एक्वस लिख देंगे प्लस क्यू नेगेटिव एक्वस लिख देंगे इस बात को याद रहे क्योंकि ये सॉलिड है इसलिए हम इसको आइंस नहीं दिखा सकते ओके इस बात का ख्याल रखना है देन नेक्स्ट पार्ट है क्लोरीन रिएक्ट रेडिली विद मैनी एलिमेंट्स टू फॉर्म क्लोराइड थ्री सच कंपाउंड आर एम जी सी एल टू ए एल सी एल थ्री एंड एस आई सी एल फोर तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ग्रुप टू ग्रुप थ्री एंड ग्रुप फोर असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ग्रुप के वाइज ठीक है स्टेट एंड एक्सप्लेन द पैटर्न शोन बाय द फार्मूला ऑफ दीज थ्री क्लोराइड्स तो फार्मूले से क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ दो क्लोरीन है यहाँ थ्री क्लोरीन है और यहाँ फोर क्लोरीन है तो इसको हम क्या करेंगे कि स्टेट हम ये करेंगे कि वैलेंसी ऑफ सॉरी कि क्लोरीन एटम्स आर इंक्रीजिंग ठीक है क्लोरीन एटम्स आर इंक्रीजिंग एट एट ईच स्टेप और उसकी रीज़न क्या देंगे एज द वैलेंसी और द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या फ्रॉम मैग्नीशियम इज प्लस टू एलोमिनियम इज थ्री प्लस थ्री एंड सिलिकॉन इज प्लस फोर ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर है अगर आप वैलेंसी मैंशन करोगे तो क्या लिखेंगे टू प्लस थ्री प्लस और फोर प्लस ठीक है ये बात आपने बता लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग बैलेंस कर एक्सप्लेन करें ज़्यादा बेहतर होगा राइट इक्वेजन टू शो द बिहेवियर ऑफ दीज क्लोराइड्स वेन एडेड टू वाटर तो इसको हम इक्वेजन कैसे क्योंकि उसने भी इक्वेजन को कहा है हम भी इक्वेजन को बेस बनाते हैं तो वैन वी यूज एम जी सी एल टू सॉलिड लेकर और इसको हम क्या करेंगे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा वी गेट एम जी टू प्लस एंड प्लस सी एल नेगेटिव ठीक है और इसको हम टू लेंगे ये भी एक्वस और ये भी एक्वस और इसको हम क्या लिखेंगे ये वीक एसिडिक है ये क्या है मेरा बेटा वीक एसिडिक है अब इसकी एक्सप्लेनेशन उसने नहीं पूछी इसलिए हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे नहीं लेकिन वी कैन से अगर आपसे पूछा जाए तो यू कैन से दैट कि मैग्नीशियम आइन हैज़ मोर पोलराइजिंग इफेक्ट तो क्या करता है ये वाटर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देता है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स स्लाइटली क्या होते हैं आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आइन रिलीज करते हैं दैट्स वाई द सोल्यूशन इज स्लाइटली एसिडिक नेक्स्ट इक्वेजन is of AlCl3. When we try to dissolve it in water, we get a complex ion. उसको हम डिफरेंट फार्मेट्स हैं लेकिन अगर आप ये लिख दो ज़्यादा यहाँ से उसकी एसिडिक नेचर कन्फर्म हो जाती है कि we have Al, sorry, we have Al H2O टू ओ होल फाइव एंड ब्रैकेट में आप लिख दो ओ एच ठीक है ये कम्प्लेक्स आइन बन जाएगा प्लस ठीक है थ्री प्लस आइन भी लिख सकते हैं आप प्लस 
साथ में क्या मिलेगा एच आयन्स एंड सी एल नेगेटिव आयन्स एक्वस फार्म में ये सारे क्या होंगे एक्वस फार्म में होंगे ओके क्लियर होगी बात ये देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है लास्ट इफ वी आर एडिंग एस आई सी एल फोर इन वाटर देन वॉट वी गेट एस आई ओ टू इच इज सॉलिड प्लस वी गेट एच आयन्स प्लस सी एल नेगेटिव आइन्स एक्वस हाँ अगर बैलेंस करना है आपने सो वी हैव फोर हेयर एंड वी हैव फोर हेयर एंड वी हैव टू हेयर ठीक है तो एक्चुअली हमने इसका क्या नेचर बिहेव करनी है कि जो दो इक्वेजन लास्ट वाली दो इक्वेजन हैं इनका जो बिहेवियर है वो स्ट्रॉग एसिडिक होगा जबकि सिर्फ मैगनीशियम को ग्राइड के क्या होगा वीक एसिडिक होगा सो so, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ कम्प्लीट हो रहा है सो देखिए आ वेरी बिग क्वेश्चन जिसमें ट्वेंटी वन मार्क्स हैं तो ऐसा क्वेश्चन ज़रा फोकस करके और ज़रा आपने इतमान के साथ इसको समझना है और करना है एंड इफ़ यू फाउंड एनी डिफ़िकल्टीज़ तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओके okay, बेटा और तो प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं